friends, welcome to TSAT. Rabo Poti Personal Dushla Betconi TSAT Dwara Nelara Variga current affairs in this town. So, this episode lo, July 2023 Samancha 20 current affairs discusses. In this lo, Mukkamena Tede lo Iturutal. So, ante Anni Tede like Iturutal undo, but importance ane unta the matter. So, then, we have an examination of questions. So, we have a date to important to part of the important amshan. For example, we have discussed the amshan and the date to the importance. So, we have a bit of 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 July Okati. When July Okatni, Manam Villager Kunta. July Okati, two thousand twenty three. July Okati, Rendevere Ramud. So the Jati of Vaidula the Notch. National Doctors Day. BC Rai, Jain Tinimanola Jarip Kunta. So Pachim Bengal, Kumukimantru of Panjad and Jarindavaru. So Varioka, Jain Tinimanam Pratisamatra, Muda, July Okat, July Okatni, Jati of Vaidula the Notch and Kunta. Marie Rendeway, Liramudu, Julia Okati Nati Jati of Vaidra Dinotsunaki Rutam Yamundi Celebrating Resilience and Healing Hands Celebrating Resilience and Healing Hands Every time a doctor Sunaro, Mana Vaidilunaro, so Walla Chase at twenty Okana Badetanimano Goravistu while healing hands, healing and take a rogan and iron chair, and the muscle. Healing and healing hands while in the lachetalato, in no so much rogal, and I'm just sudden. You pitch your chip potter. Did he? Adi Avakashamunta, Julia Okati, Rendeville Ramon Nati, Jati, a Vedra di Notsamakiturta Medante, celebrating resilience and healing hands. Send. Okay, the friends, Julia Okatinka, Maricori di Notsalun and. National Chartered Accountants Day and C enter and Chartered Accounts. So, my article is the same as the Vishal Chustha Chartered Accounts. So, I am going to say that 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 I am National Chartered Accounts Day. I am going to say Empowering Financial Excellence or Financial Excellence. And Financial excellence and Undali, Oka Artica Manatu, Oka Excellence Undali and Napu, Oka Empowering Undali Valaki and Japish, then you could the Shamanaka, Empowering Financial Excellence and Adam Mosul. Take financial excellence around the Vishamlo, Chartered Accountant Key, it like Empowering Untundi, and Adanjas Coach and Matil. Inca Juleokati, Erend the North Solaga and Inca Mariconi the North Solome. So Mariconi the North Solman and Josephine at the Juleokati. State Bank of India, Vavastapaka denotes some good Julia Cotain. SBI, State Bank of India. Nineteen fifty five, Julia Cotna, Stap in Chabadin. And a Danakana Munduda, a bank on the Kanapu Imperial Bank and Bilchevala. Imperial Bank Perini, State Bank of India, Marna Rose Apprente, nineteen fifty five, Julia Cotain. So a pint simonum put the wet colored. Chalasa exam lady in Yaman and a uh, State Bank of India path of India and Imperial Bank. That's why we Imperial Bank of India pair, Imperial Bank and a pair, State Bank of India, a put marin than 1955 Julio Katna marin. State Bank of India Pradana Karil Nekada Kaladuante, the Mumbai la Kaladu. So Mumbai lo ilat in no Arthika Samsalona Sandarbam, Reserve Bank of India land in no Samsalona Sandarbam lo. Mumbai man Bharat Desh Arthika Raj Dhaniga wo pilistar. E madhya jari na twenty. Kani complete exam e point ko raadan jari na. So karna man police statement board raadan jari. Then na te Bharat Desh Arthika Raj Dhaniya ni then pilistar ani Mumbai. Ani question chinnna da adi pedda da ga. Mana ko asra ko then pay avaga na onda then ka answer che sha mana di kri importance ka choose course na asra mota dhan mana. Ki next hoche se mana state bank ka finde ko discuss jaise nanga ati. SBA, State Bank of India, ki Prasthamu, Mari, Evrunar, Chairperson, Chairman Gante, Vare Dinesh Kumar Kare. Okay, any? Okay. Next to Chesi, July 1st, Morocco importance on GST, the not so many. Manabarad de Shamlo, GST and the Goods Services Tax. One Nation, 
వన్ మార్కెట్ వన్ ట్యాక్స్ అనే నినాదంతో రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం జూలై ఒకటిన జిఎస్టీ అమల్లోకి రావడం జరిగింది మరి ఈ వస్తు సేవల పన్ను జిఎస్టీని ప్రపంచంలో తొలిసారిగా ఏ దేశం అమల్లోకి తెచ్చిందంటే ఫ్రాన్స్ దేశం అమల్లోకి తెచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మరి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ని తీసుకురావడానికి మన దేశంలో చేసినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అనేది ఎన్నోదంటే నూట ఒకటో రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా జిఎస్టీని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ చూద్దామండి జూలై మూడు సో ఇంపార్టెన్స్ ఏముందండి జూలై మూడు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది జూలై థర్డ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డే సో జూలై మూడు మరి ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఏదైతే మనం పాలిథిన్ కవర్ బ్యాగ్స్ వాడుతున్నామో అలాంటి బ్యాగ్స్ని వాడకుండా వాటిని ఒకరిని వాడకుండా నిషేధం చేయడం అలాంటివి వాడకుండా అవగాహన కల్పించడం అనమాట ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీ అంటే ఉచితంగా ఇవ్వడం అనే అర్థం కాదండి ఇక్కడ ఫ్రీ అంటే లేకుండా చేయడం అని అర్థం చేసుకుంటాం అది చాలా అంటే మనం అర్థం చేసుకునే విధానం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సో మరి ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డే ఒక అంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ వాడకుండా పేపర్తో చేసిన బ్యాగ్స్ వాడడం లేకపోతే ఇక్కడ ఒక వివిధ అంటే డి అంటే మనకు భూమిలో అదే ఆ ప్లాస్టిక్ని మనం పారేసినాం అనుకోండి బ్యాగ్ని అది భూమిలో డిగ్రేడ్ కానీ చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది పేపర్తో కానివ్వండి లేకపోతే జూట్తో అంటే జన్మతో చేసిన వాటి అలాంటి వాటితో చేసినటువంటి అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఉంటాయో అవి భూమిలో డిగ్రేడ్ ఈజీగా అవుతాయి అనమాట అందుకోసం ఇక్కడ పర్యావరణ పరంగా అనుకూలంగా ఉండడానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూలై మూడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డే జరుపుకుంటాం మన భారతదేశంలో కూడా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మన దేశంలో కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూలై ఒకటి జూలై ఒకటిన దేశంలో పదహారు రకాల సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ని నిషేధించడం జరిగిందండి సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటే సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అంటే ఒకటేసారి యూజ్ చేసి మనం పారేస్తాం చూడండి ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అలాంటి ఒక పదహారు రకాల ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ని నిషేధించడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూలై ఒకటి ఇది పర్యావరణ అనుకూలమైనటువంటి నిర్ణయాలపైన మనకి ఎగ్జామినేషన్లు వస్తున్నాయి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ముఖ్యమైన తేదీల నుండి ఓన్లీ ముఖ్యమైన తేదీలనే తెలియదు దాంతోపాటుగా దానికి అనుబంధ విషయాలు కూడా మనకు తెలిసాయి అనమాట ఇప్పుడు అటు అడగవచ్చు ఇట్లా మన భారతదేశంలో పదహారు రకాల సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ పైన సో ఎప్పుడు నిషేధం విధించారు అంటే జూలై ఒకటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనమాట ట్వంటీ టూ అట్లా ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి జూలై ఫోర్ అండి సో మరి జూలై ఫోర్ ఇంపార్టెంట్స్ ఏముంది జూలై ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇక్కడ అల్లూరి సీతారామరాజ్ జయంతి సో మరి మన్యం వీరుడుగా పేరొందిన వారు అల్లూరి సీతారామరాజ్ జయంతి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు మరి ఒక అల్లూరి సీతారామరాజు గారు సో వారు బ్రిటిష్ వారి పైన కూడా పోరాటం చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఈసారి ప్రత్యేకత ఉంది అంటే సో మనకి వంద సంవత్సరాలు అయిందండి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు సో జయంతి అనమాట వందవ జయంతి ఆ నేపథ్యంలో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా అల్లూరి సీతారామరాజ్ జయంతి ఇట్లా వంద ఒక వందవ ఈ యొక్క లేదా శత జయంతి ఉత్సవాలు అనేది జరు జరిగినాయి మరి ఆ రోజైతే హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి అంటే క్షత్రియ సేవా సమితి వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి హైదరాబాద్లో జరిగింది సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే సంవత్సరం రోజున మనకి ఇక్కడ ఒక భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి చేత సో అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహాన్ని కూడా ఒక భీమవరం సమీపన అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో భీమవరం సమీపన దాన్ని ఆవిష్కరించడం కూడా జరిగింది అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే హైదరాబాద్లో జూలై నాలుగు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ అల్లూరి సి మన అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి సందర్భంగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి జయంతి సందర్భంగా ఒక జరిగినటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు సో మరి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు కూడా హాజరు కావడం జరిగింది సో ఎవరు నిర్వహించారు ఈ సదస్సును అంటే ఈ యొక్క ఇది ఒక కార్యక్రమాన్ని వంద శత జయంతి ఉత్సవాలను అంటే క్షత్రియ సేవా సమితి అనమాట ఇక్కడ ఏ నగరంలో జరిగింది అడగవచ్చు ఓకేనా ఈ అంటే ఈ ఉత్సవాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ జూలై నాలుగు ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి జూలై నాలుగు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరంలో అమెరికా ఏ అమెరికాకి స్వాతంత్రం వచ్చిందనమాట అందుకోసం మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూలై నాలుగుని అమెరికా స్వాతంత్ర దినోత్సవం అనకుండా జాతీయ దినోత్సవం జరుపుకుంటుందండి నేషనల్ సో ఆ పాయింట్ గమనించండి జూలై నాలుగున జాతీయ దినోత్సవం నేషనల్ డేగా జరుపుకునే దేశం ఏదంటే అమెరికా అండి 
కాబట్టి ఆ పాయింట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెన్స్గా మనకు ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకేనా జులై సెవెన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈసారి ఎందుకోసం అంటే జులై సెవెన్ అనేది ఇక్కడ ఒక భాషా దినోత్సవం సో కిష్వాలి అని ఒక భాష ఉందండి ఆ కిష్వాలి భాష అనేది ఆఫ్రికా ఖండంలో చాలా ఫేమస్ అయిన భాష ప్రామ్ పాపుల్ పాపులర్ అయిన భాష కానీ ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి మోడర్నైజేషన్ అంటున్నామో వెస్ట్రనైజేషన్ అంటున్నామో కొన్ని భాషల ఉనికికి అంటే ప్రాంతీయ భాషల ఉనికికి ప్రమాదం అనేది ఏర్పడింది సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో భాషను కాపాడుకోవడం భాషను విస్తృతపరచడం దీని ద్వారా భాష ద్వారా మనకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా మనకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వబడతాయి అంటే భాష సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా ఒక నా ఒక వెన్నుగా ఒక నిల్ నిలపబడేది భాష సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో మరి యునెస్కో ప్రతి సంవత్సరం కూడా జులై సెవెన్ని కిష్వాలీ లాంగ్వేజ్ డేగా జరుపుతుంది ఈ కిష్వాలీ లాంగ్వేజ్ డే అండి ఇది కిష్వాలీ లాంగ్వేజ్ డే అంటే కిష్వాలీ లాంగ్వేజ్ కిష్వాలీ భాష దినోత్సవం ఇలా అడగొచ్చండి జులై సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఒక నా అంతర్జాతీయ కిష్వాలీ భాష దినోత్సవం అయితే ఈ కిష్వాలీ భాష అనేది ఏ ఖండంలో ప్రసిద్ధి అంటే ఇది ఆఫ్రికా ఖండంలో ప్రసిద్ధి అనమాట దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఇతివృత్తం ఏదంటే అన్లీషింగ్ కిష్వాలీస్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఎరా అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఈ డిజిటల్ సంబంధించిన కాలంలో అంటే సాంకేతికత ఒక అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఈ యుగంలో ఒక నా అన్లీషింగ్ కిష్వాలి అంటే ఈ అన్లీషింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రీచింగ్ ద లాస్ట్ మైల్ అందరికి చేరాలి అందరికీ ఆ సమాజ కిష్వాలి భాష అని చెప్పేసి యునెస్కో వాళ్ళు ఇచ్చారు అనమాట యునెస్కో అనగా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఓకేనా యునెస్కో ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మనకి అది ఒక నా ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్లో ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దామండి జులై పదకొండు మరి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ జులై పదకొండు అండి ఇంపార్టెన్స్ ఒక నా మనకు టూ ఇంపార్టెన్సెస్ ఉంటాయండి జులై పదకొండు ఒకటి మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంజనీర్ల దినోత్సవం సో నవాబ నవాబ్ అలీ జంగ్ బహదూర్ జయంతి అండి సో నిజాం కాలంలో నాటి పేరు పోసి పేరు మోసినటువంటి ఒక ఇంజనీర్ అయినటువంటి నవాబ్ అలీ జంగ్ బహదూర్ గారి యొక్క జయంతిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా జులై పదకొండుని మనం తెలంగాణ స్టేట్ ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటాం ఇలా ఇంపార్టెన్స్ మనకు ఉంటాయండి ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ తొమ్మిది ఉంది ఉందండి మనకి సెప్టెంబర్ తొమ్మిది ఒక తెలంగాణ మాండలికం పైన సో విశేష ప్రాధాన్యత కల్పించినటువంటి ఒక మనకి కాలోజీ నారాయణరావు గారి యొక్క జయంతి సెప్టెంబర్ తొమ్మిది మనం తెలంగాణ భాష దినోత్సవం జరుపుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా అధికారికంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది జరుపుతుంది సో కాబట్టి మనకు జులై పదకొండు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంజనీర్ల దినోత్సవం అని చెప్పుకుంటూ ఎవరి యొక్క జయంతిని జరుపుకుంటామని అడగచ్చు అలాంటప్పుడు మీర్ నవాబ్ అలీ జంగ్ బౌద్ధుర్ అని చెప్పేసి అంటాం అదే ఒకవేళ అలా కాకుండా మరి ఇలా కూడా అడగచ్చు కదండి జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవం ఎప్పుడు అనవచ్చు నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డే ఒక్కోసారి మనకి ఇంజనీర్స్ అండ్ డే అంటే వెంటనే జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవం గుర్తుకొస్తుంది కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంజనీర్ల దినోత్సవం ఉంది అండ్ జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవం కూడా ఉంది మరి జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము అంటే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ జరుపుకుంటామండి సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్న జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం సో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జయంతిని జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ప్లానుడ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనే పుస్తకాన్ని కూడా వారు రచించారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఈ బుక్ రిలీజ్ అయింది భారత ప్రణాళిక వ్యవస్థ ప్రణాళిక వ్యవస్థ అవసరం గురించి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఎవరు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఫేమస్ ఇంజనీర్ అండి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి జులై పదకొండు మరో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం ఈసారి మనం ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ప్రపంచ జనాభాలో ఈరోజు మన భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది రెండవ స్థానంలో చైనా ఉంది అంటే చైనాను మనం నెట్టేసి ముందుకు వచ్చినప్పుడు అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం ఉందండి జనాభా విషయంలో ప్రపంచ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లకు చేరిందండి నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన మరి ప్రపంచ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లకి అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్కు చేరినట్టు ఎయిట్ బిలియన్స్ కూడా అంటాం కదండి ఎన ఒక ఎయిట్ బిలియన్స్ లేదా ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్కు చేరినట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి ఒక జనాభా అనేది యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది 
అంతేకాకుండా నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన ఫిలిప్పైన్స్లో పుట్టినటువంటి విన్సీబాగ్ అనే ఒక సంబంధించినటువంటి వా ఆ వ్యక్తిని మనం ఎనిమిదవ శిశువుగా ఎనిమిది వందలవ శిశువుగా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఇట్లా మనం జూలై పదకొండు ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జూలై పన్నెండు సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది జూలై ట్వెల్వ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ జూలై ట్వెల్వ్ అండి ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది జూలై ట్వెల్వ్ మలాలా దినోత్సవం నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో జూలై పన్నెండున మలాల మలాల యూసఫ్ జై పూర్తి పేరు పాకిస్తాన్లోని మింగోరా ప్రాంతంలో పుట్టారు స్వాతులోయలు సో వీరు ఒక నా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నా ఏదైతే మన గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ పైన అక్కడైతే గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం లేదా ఆ ప్రాంతంలో గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇంపార్టెన్స్ విషయంలో అక్కడ తాలిబాన్లతో తాలిబాన్లతో కూడా పోరాటం చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో చిన్న వయసు చిన్న వయసులో నా పోరాట స్ఫూర్తికి తీసుకొని నోబెల్ శాంతి బహుమతిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ద యంగెస్ట్ ఎవర్ పర్సన్ ఊ గాడ్ ద నోబెల్ పీస్ అవార్డ్ అంటే అతి చిన్న వయసులో నోబెల్ బహుమతిని నోబెల్ శాంతి బహుమతిని పొందిన వారుగా మలాల యూసఫ్ జాయ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో నా ఘనతను సాధించి రికార్డు పొందడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో మలాల యూసఫ్ జాయ్కి పాకిస్తాన్కి చెందిన మలాల యూసఫ్ జాయ్కి భారత్కు చెందినటువంటి బాల కార్మికుల నిషేధం గురించి పోరాటం చేస్తున్నటువంటి కైలాస్ సత్యార్థులకి సంయుక్తంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఇవ్వడం జరిగింది మలాల యూసఫ్ జాయ్ సో ఏ టీచర్ ఏ స్టూడెంట్ ఏ పెన్ కెన్ చేంజెస్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద స్లోగన్ కూడా ఎంతో పాపులర్ అయిందండి అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక పుస్తకం ఒక విద్యార్థి సో ఈ అందరూ కూడా ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తారు అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప స్లోగన్ మనకు ఆమె ద్వారానే ఐక్యరాజ్య సమితి సాధన సభలో మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగిందనమాట ఎవరు మలాల యూసఫ్ జాయ్ అందుకే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూలై పన్నెండుని మలాల దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటాం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జూలై ఫిఫ్టీన్ అని సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది జూలై ఫిఫ్టీన్ సో ఇప్పుడు ప్రపంచ యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవం సో యువజనులకి అంటే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సో ఖచ్చితంగా నైపుణ్యాలు అనేది అవసరం ఒక పనిని చేయడం అనే నై నైపుణ్యంతో చేయడం అంటే ఇన్నోవేటివ్ అయ్యి చేయడం క్రియేటివిటీతో చేయడం అనే ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో మనం స్కిల్స్ని ఒక చెప్పవచ్చు అనమాట ఇట్లా అందుకోసం దీన్ని మనం ఒక జూలై ఫిఫ్టీన్ ఇలా జరుపుకుంటాం అండి వరల్డ్ యూత్ స్కిల్స్ డేగా జరుపుకుంటాం సో మరి ఒక యూత్ స్కిల్ అన్నప్పుడు మనకు యూత్ డే కూడా గుర్తుకొస్తుంది నేషనల్ యూత్ డే అని ఉంటుందండి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే ఉంటుంది జాతీయ యువజన దినోత్సవం అండ్ అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం మరి జాతీయ యువజన దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము అది స్వామి వివేకానంద జయంతిని మనం ఒక జనవరి పన్నెండుని మనం జాతీయ యువజన దినోత్సవం జరుపుకుంటాం అది ఆగస్టు పన్నెండు అయితే ఒక అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం జరుపుకుంటామండి ఆగస్టు పన్నెండు అలా కాకుండా యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే జూలై ఫిఫ్టీన్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్లో ఒక ప్రపంచ యువజన వరకు చదువుతాం కానీ యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవం వరకు మొత్తం చదవాలి చదివితే అప్పుడు రైట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది జూలై ఫిఫ్టీన్ అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం జాతీయ యువజన దినోత్సవం అండ్ ఒక ప్రపంచ యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవం మూడు డిఫరెంట్ డేట్స్ అనమాట సో మరి ప్రపంచ యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జూలై ఫిఫ్టీన్కి ఎలాంటి ఇతివృత్తం ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ ద థీమ్ అంటే ఇక్కడ స్కిల్లింగ్ టీచర్స్ ట్రైనర్స్ అండ్ యూత్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఫ్యూచర్ మన భవిష్యత్తుని మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ చేసుకోవాలి ఒక పరివర్తన చేసుకోవాలి ఒక మంచిగా చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా స్కిల్లింగ్ ఉండాలి నైపుణ్యాలని మనం అలవర్చుకో అలవర్చుకోవాలి నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి టీచర్స్ అయినప్పటికీ ట్రైనర్స్ అయినా అండ్ యూత్ అందరు కూడా అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప ఇతివృత్తాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఒక ఇతివృత్తంగా ఈ సంవత్సరం చెప్పవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా ఇది మనకు జూలై ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రపంచ యువజన నైపుణ్యాలని దినోత్సవం జరుపుకుంటాం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి జూలై సెవెంటీన్ సో జూలై సెవెంటీన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏం తెలుసు అంటే అంతర్జాతీయ న్యాయ దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ది ఒక జస్టిస్ లేదా వరల్డ్ డే ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ జస్టిస్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్లో అయితే వరల్డ్ డే ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ జస్టిస్ అంటే అంతర్జాతీయ న్యాయ దినోత్సవం 
జూలై సెవెంటీన్ మనం జరుపుకుంటామండి ఎందుకు ఏముందో ఇంపార్టెన్స్ ఏముందంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి ఐసీసీ అంటాం ఐసీసీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు ఐసీసీ అంటే క్రికెట్ ఇష్టే పడే వాళ్ళైతే ఐసీసీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అనేది కూడా అర్థం వస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అనేది మనకి దుబాయ్లో ఉంది బట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు అనేది నెదర్లాండ్స్లోని ది హేగ్లో ఉందండి ఎందుకు చదువుకోవాలి ఈ విషయం అంటే ఇటీవల ఐసీసీ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కి అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది ఏ విషయంలో మీకు ఈ పాటికి అర్థమవుతుంది ఎందుకోసం అంటే ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచే రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది సో ఉక్రెయిన్ చేసినటువంటి ఫిర్యాదు మేరకు ఉక్రెయిన్ దేశం అధ్యక్షుడు ఉలదమిర్ జనన్స్కి ఒక నా రష్యా పైన రష్యా దేశ అధ్యక్షుడి పైన ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే రష్యా మాపై దాడి చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ నేపథ్యంలో ఐసీసీ అంటే నెదర్లాండ్స్లోని ది హేగ్లో ఉన్న అంతర్జాతీయ ఈ క్రిమినల్ కోర్టు ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు అనే సంస్థ వ్లాదిమిర్ పుతినికి అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది అంతే అరెస్ట్ చేయలేదు బట్ అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేయడం కూడా అక్కడ న్యూస్లో ఉందండి అడుగోచ్చు ఒక్కోసారి ఒక ఈ క్రింది ఒక రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతినికి ఒక అరెస్ట్ వారెంట్ని జారీ చేసినటువంటి సంస్థ ఏది అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి ఇలా నాలుగైదు ఆప్షన్ ఐక్యరాజ్య సమితి లేదా అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానమా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టా లేకపోతే ఒక నా ఇంటర్పోల్ లాంటి సంస్థ అలా లేకపోతే అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఇట్లా అడగవచ్చు అలాంటప్పుడు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు అనేది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జూలై సెవెంటీన్న ఏర్పాటు చేయబడింది రోమ్ స్టాట్యూటు ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇలాంటి విషయాలు ఎందుకోసం అంటే ఈ సంస్థ దేంతో ఏర్పాటు చేయబడింది ఇప్పుడు నాటో ఉంది నాటో సద నాటో సదస్సులు జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మన లాస్ట్ టైం మనకు విల్నియస్ అనే ప్రాంతంలో నాటో సదస్సు జరిగింది అలాంటప్పుడు లిథువేనియా రాజధాని విల్నియస్లో జరిగింది నాటో సదస్సు అయితే నాటో అనేది ఏ సంబంధించినటువంటి అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఏ ట్రీటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే వాషింగ్టన్ ట్రీటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడింది అట్లా అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు గతంలో అడిగాడు అలినోద్యోగం అనేది ఏ సమావేశంలో ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే బాండుంగ్ సమావేశంలో ఏర్పాటు చేయబడింది బ్రిటన్ వుడ్స్ కవలల్లో బ్రిటన్ వుడ్స్ సమావేశంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డవి అవి అంటే ఐఎంఏ పాయింట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటే బ్రిటన్ వుడ్స్ కవలల్గా పిలుస్తాం వీటిని అవి బ్రిటన్ వుడ్స్ సమావేశంలో అమెరికాలోని బ్రిటన్ వుడ్స్ సమావేశంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఆర్థిక సంస్థలు ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అందుకోసమే ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ని మనం బ్రిటన్ వుడ్స్ కవలలు అని పిలుస్తారు అట్లా అనమాట ఇక్కడ కూడా అంతర్జాతీయ ఒక క్రిమినల్ కోర్టు ఏదైతే ఉందో అది రోమ్ స్టాట్యూటు ఒక సెవెంటీన్త్ జూలై నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడింది ఎక్కడుంది నెదర్లాండ్స్లోని ది హేగ్లో ఉంది నెదర్లాండ్స్లోని ది హేగ్లో ఉన్న మరో సంస్థ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రధానంగా ఐసీజే ఐసీజే అనగా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కో ఇంటర్నేషనల్ ఒక కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని అంటాం ఐసీజే అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఐసీసీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు ఓకేనండి సో దెన్ మనకు జూలై పదిహేడు తర్వాత జూలై పద్దెనిమిది అండి జూలై పద్దెనిమిది సో మనకి ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఖండంలో పేరు మోసినటువంటి వ్యక్తి ఆఫ్రికా ఖండంలో లోని దక్షిణాఫ్రికా దేశంలో శ్వేత జాతుల పాలన అంతం గురించి విశేషంగా పోరాటం చేసిన వ్యక్తి శ్వేత జాతీయుల పాలన అంతంలో పోరాటంలో భాగంగా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షలు ఉన్న వ్యక్తి ఆ తర్వాత ఆ దేశానికి అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినటువంటి తొలి నల్లజాతీయుడు దక్షిణాఫ్రికా ప్రజలు వారిని మడీబ్ అని పిలుస్తారు సో వారే మనం నల్ల సూర్యుడు కూడా అంటాం అతన్ని అది వారే ఎవరండి నెల్సన్ మండేలా సో జూలై పద్దెనిమిది నెల్సన్ మండేల జయంతి అంతర్జాతీయ నెల్సన్ మండేల దినోత్సవంగా అంతర్జాతీయ వర్ణ వర్ణ వివక్షత రైతు దినోత్సవంగా అంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ది ఎగనెస్ట్ ద రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అయితే వర్ణ వివక్షత ఉందో అది వద్దని చెప్పడమే ఇక్కడ ఎగనెస్ట్ ద రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇది జూలై పద్దెనిమిది అంతర్జాతీయ నెల్సన్ మండలి దినోత్సవం మనం జరుపుకుంటాం లేదా అంతర్జాతీయ వర్ణ వివక్షత రైతు దినోత్సవం జరుపుకుంటాం నెల్సన్ మండేల ఆత్మకథ లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ భారతరత్న అవార్డు గ్రహీత నెల్సన్ మండేలా భారతరత్న అవార్డు పొందిన రెండో విదేశీయుడు 
ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ తర్వాత నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత నెల్సన్ మండేలా జూలై ఇరవై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేకత వరల్డ్ చెస్ డే ప్రపంచ చెస్ దినోత్సవం పీడే సంస్థ ఇటీవల కాలంలో మన భారతదేశంలో ఎనభై మూడవ భారత చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్గా ఆదిత్య సామంత్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఓకేనండి అంతర్జాతీయ చెస్ సమాఖ్య ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి సిజ్జర్లాండ్లోని లుసాని నగరంలో ఉంది జూలై ఇరవై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేకత అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈసారి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకోసం అంటే చంద్ర చంద్రుడి దినోత్సవం అంటారు మూన్ డే ఎందుకు మూన్ డేగా జరుపుకుంటున్నామంటే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జూలై ఇరవైన చంద్రుడి చంద్రుడి మీదకి చంద్రుని ఉపరితలం మీదకి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మూన్ పైకి నీల్ ఆర్మోస్టాంగ్ ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్ ఇద్దరు దాన్ని కాల్ కాల్ పెట్టడం జరిగింది ఆ నేపథ్యాన్ని తీసుకొని సో చంద్రుడి దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే జూలై పద్నాలుగు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీన మన ఇస్రో ఇండియన్ నేషనల్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ చంద్రయాన్ త్రీ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ రోజు శ్రీకారం చుట్టింది ప్రయోగం చేసింది ఓకేనా త్వరలోనే అది చంద్రుడి యొక్క కక్షలోకి వెళ్తుంది చంద్రుడి పైన కూడా దిగే దిగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఒక మూన్ డే అనేది ఇంపార్టెంట్ జూలై ట్వంటీ అండి జూలై ట్వంటీ టూ ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం అండి అంటే వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే సో ఇంప ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి బ్రై వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే అండి సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ హెల్త్ అండ్ డిజబిలిటీ అనే ఒక ఇతివృత్తంతో ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది సో ఇదండి ప్రపంచ బ్రెయిన్ దినోత్సవం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కార్గిల్ విజయ్ దివస్ జూలై ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య సో కార్గిల్ యుద్ధం జరిగింది కానీ కార్గిల్ అనేది మన ప్రాంతం మధ్య మన భారతదేశ ప్రాంతం సో అక్కుపై చేయడం జరిగింది పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మళ్ళీ మనం స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో మరి కార్గిల్ విజయ్ దివస్ ఇంకా జరుపుకుంటాం జూలై ఇరవై ఆరు అండి ఈ ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ద్రాస్ అనే ప్రాంతంలో ఈ యొక్క కార్గిల్ విజయ్ దివస్ని అధికారికంగా మన భారత ప్రభుత్వం మన భారత సైన్యం నిర్వహించడం జరిగింది అనమాట కార్గిల్ విజయ్ దివస్ జూలై ట్వంటీ సిక్స్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి జూలై ఇరవై తొమ్మిది ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం రెండు వేల పది సంవత్సరంలో రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్లో జరిగినటువంటి సమావేశం మేరకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూలై ఇరవై తొమ్మిదిని ప్రపంచ పులుల దినోత్సవంగా వరల్డ్ టైగర్స్ డేగా జరుపుకుంటాం మరి ప్రపంచ పుల్ల దినోత్సవం సందర్భంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ ఏంటంటే మన భారతదేశం ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పులుల సేకరణని జరుపుతుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ వాతావరణ మార్పుల శాఖ ఇది నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది నేషనల్ టైగర్స్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ విషయంలో ఈ సంస్థ సహాయంతో రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో తొలిసారిగా మన దేశంలో పులుల సేకరణని లేదా ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది టైగర్స్ నిర్వహించడం జరిగింది మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో కూడా నిర్వహించడం జరిగింది ఆ గణనని ఏప్రిల్ తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండున భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లా బందీపూర్ ఒక టైగర్ రిజర్వ్లో అధికారికంగా ప్రకటించారు టైగర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది టైగర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ని దీని ప్రకారం దేశంలో అయితే మూడు వేల ఒక వంద అరవై ఏడు పులులు ఉన్నాయి మొన్న రీసెంట్గా జూలై ఇరవై తొమ్మిది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రపంచ పుల్ల దినోత్సవం సందర్భంగా డేరడూన్లో ఉన్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్లోని డేరడూన్లో ఉన్నటువంటి వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు విడుదల చేసిన రిపోర్ట్ మేరకైతే భారతదేశంలో ఇప్పుడు పులులు పెరిగాయి మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు పులులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చే విధానం గమనించాలి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది టైగర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే మూడు వేల ఒక వంద అరవై ఏడు అని పెట్టాలి వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా జూలై ఇరవై తొమ్మిది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీన ప్రకటించినటువంటి లెక్కల ప్రకారం అయితే మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు పులులు ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఇరవై ఆరు పులులు ఉన్నాయి ఈ మొన్న లెక్కడి ప్రకారం జూలై ఇరవై తొమ్మిది లెక్కల ప్రకారం జూలై ఇరవై తొమ్మిది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం అయితే తెలంగాణలో మరో ఆరు పులులు అయితే సంచరిస్తున్నట్లు అందులో ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ముప్పై రెండు అయితే అనమాట సో క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఆన్సర్ చేసా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇది మనకి జూలై ఇరవై తొమ్మిది ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా చెప్తున్న విషయం మనము మన భార మన భారతదేశంలో ఎక్కువ పులులు ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ ఏదంటే జిమ్ కార్బెట్ టైగర్ రిజర్వ్ గుర్తించబడింది రెండు వందల అరవై పులులతో సో ఇది ఒక ఇంపార్టెన్స్ అండి పులుల విషయంలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు పుల్ టైగర్ రిజర్వ్
అండ్ ఇతర వృత్తాలు ఈ కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఓన్లీ మనం ముఖ్యమైన తేదీలు నేర్చుకోలేదు దాంతోపాటు అనుబంధ విషయాలు మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడతాయి సో మీ పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్లో మనకి టీశాట్ ఛానల్ చూస్తూ రివిజన్ చేస్తూ రానున్నటువంటి పోటీ పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించి సో విజయం సాధించాలని అందరు కూడా ఒక మేము మనసారా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్